हेलो एवरीवन जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मैं बी के लिए जो क्लास ले रहा था उस बी के क्लास के लिए मैं सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट का क्लास ले रहा था ठीक है जिसमें कि हम लोग रूल नंबर 18 तक हम लोग बात कर चुके थे ठीक है और उसमें जो रूल नंबर 18 में हम लोग जो देखे थे एक नोट के ऊपर बात किए थे वो नोट कुछ इस तरीके से था ठीक है आई होप कि आपने वो वाला वीडियो मेरा देखा होगा ठीक है आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रूल नंबर नाइनटीन के ऊपर बात करने वाले हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को करते हैं आज का स्टार्ट और बात करते हैं रूल नंबर 19 के ऊपर और रूल नंबर 19 के ऊपर हम लोग बात करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो मेरा पिछला वाला वीडियो है जो कि सब्जेक्ट भर्व कनकर्ट के ऊपर मैंने जो बनाया है उसको आप सीरियल वाइज देखें सो दैट कि आपको एक कम्प्लीट जो सिलेबस का पूरा पता चले और किस तरीके से आपको एज ए प्रॉपर वे एक सही वे में आपको जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है वो एक आपको गाइडलाइन मिल सके ठीक है तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रूल नंबर 19 के ऊपर बात करने वाले हैं ठीक है तो रूल नंबर 19 बेसिकली क्या था क्या इसको पहले हम लोग समझेंगे तो देखिए रूल नंबर 19 क्या कहता है जब भी हमारे पास एक कोई लिटिल वर्ड है ठीक है लिटिल है या ए लिटिल है या द लिटिल है या मच है ठीक है यानी कि इसमें से जो आएगा वो चार चीज है ठीक है वो क्या है लिटिल है या ए लिटिल है या द लिटिल है ठीक है या मच है ठीक है तो उसके बाद से जो कोई भी हम लोग को भर्व यूज करना होता है वो भर्व हम लोग जो यूज करेंगे वो एज ए सिंगुलर भर्व हम लोग यूज करेंगे ठीक है तो आई होप कि ये रूल आप समझ गए होंगे ठीक है अब इसके एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट कि आपको जो भी डाउट बचे होंगे वो सारे के सारे डाउट आपका क्लियर हो जाए ठीक है तो जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है कि लिटिल इज नो अबाउट दिस मैन ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो एक वो टर्म आया है लिटिल आया है ठीक है तो लिटिल के साथ जो यहाँ पे भर्व यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है इज हो रहा है ठीक है न कि आर हो रहा है यूज ठीक है इज इसलिए यूज हो रहा है चूंकि यहाँ पे जो लिटिल है वो क्या है एक न, एक जो है नाउन है और ये जो नाउन के साथ जो यहाँ पे जो भर्व यूज होने वाला रहता है वो क्या होता है हमेशा क्या होता है सिंगुलर यूज होता है इसके चलते यहाँ पे इज आया है ठीक है तो एक और एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पे लिखा है कि मच हैज बिन डन दिस वर्क ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो हैज आया है वो क्या आया है एज ए सिंगुलर आया है और जो सिंगुलर आया वो क्यों सिंगुलर आया चूंकि यहाँ पे क्या लगा है मैच मच लगा ठीक है तो मच क्यों यहाँ पे मच जो लगा है वो उसके साथ क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग हैज लेने वाले रहेंगे चूंकि मेरा रूल ही ऐसा कहता है ठीक है तो ये था मेरा रूल नंबर नाइनटीन ठीक है इसी का कुछ और पार्ट है जिसको हम लोग अभी कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू और एक इसमें छोटा सा एक और इम्प्रूवमेंट रूल है उसको भी हम लोग देखते हैं ठीक है तो वो रूल कुछ इस तरीका से आपके सामने जब भी हम लोग बात करेंगे लिटिल ठीक है या लिटिल या द लिटिल या मच की बात करेंगे तो इसके साथ जो भर्व यूज होने वाला रहेगा वो हमेशा एज ए सिंगुलर भर्व यूज होने वाला रहेगा बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि ए लिटिल द लिटिल या मच जो होगा वो किसी स्टार्टिंग या सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना आकर के वो मिडिल पॉइंट में आएगा जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी विथ Which is I had ठीक है तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे लिटिल आया है वो ना कि स्टार्टिंग में है और ना कि इन में आया है ये किसी ना किसी सेंटेंस के सेंटर पॉइंट में यानी कि बोले तो एक तरह से मिडिल पोर्सन में आया हुआ है ठीक है तो जब भी इस तरह के हमारे पास सेंटेंसेस आएंगे और उस सेंटेंस में जो लिटिल या ए लिटिल या द लिटिल का या मच का यूज हुआ रहेगा वो कहाँ पे यूज हुआ रहेगा मिडिल पोर्सन में हुआ रहेगा किसी सेंटेंस में तो यहाँ पे यानी कि जब लिटिल के बाद से जो भी मेरे पास जो नाउन आएंगे वो नाउन क्या आएंगे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आने वाले रहेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो हम लोग भर्व यूज करेंगे वहाँ पर भी जो भर्व हम लोग यूज करेंगे वो एज ए सिंगुलर भर भी यूज करने वाले रहेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी विच इज आई हैड ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो लिटिल है यहाँ पे ये लिटिल आया हुआ है किसमें मिडिल पॉइंट में आया हुआ है ठीक है तो मिडिल में आया हुआ है इसके बाद से जो भी हमारे पास नाउन आएंगे वो क्या आएंगे अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो मनी देखिए क्या है यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है और जो इसके साथ भर भी यूज होगा वो भी क्या यूज होगा एज ए सिंगुलर भर भी यूज होगा जिसके चलते मैंने यहाँ पे इज लिखा है ठीक है तो एक और एग्जांपल जो मैंने लिया है वो लिया है कि आई हैव अ लिटिल मनी ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिटिल आया हुआ है क्या है एक लिटिल जो है एक नाउन है और नाउन जो है यहाँ पे तो ये जो लिटिल आया हुआ है ये एक के सेंटेंस के मिडिल पोर्सन में आया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे जो लिटिल है इसके बाद से जो नाउन आएगा वो क्या आएगा हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो यहाँ पे देखिए जो मनी है एक 
क्या है एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है यदि इसके बाद जो हम लोग भर्व लेते हैं तो वो क्या लेते हैं एज ए सिंगुलर भर्व लेते हैं लेकिन यहाँ पे कोई और सेंटेंस कुछ नहीं करा बस इतना ही करा तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा ठीक है तो इसी तरीका से जो रूल नंबर ट्वेंटी है हमारे पास वो कुछ इस तरीका से तो इसमें मेनली हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के ऊपर ठीक है तो देखिए कलेक्टिव नाउन आपको शायद पता ही होगा जिता ठीक है ठीके? कलेक्टिव नाउन जैसे कि मैं क्राउड की बात करूँ पीपुल की बात करूँ तो कुछ इस तरीका से जो नाउन होते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं ठीक है ठीके? तो जब भी हमारे पास ए या एन ठीक है यानी ए एन क्या है आर्टिकल है तो ए एन के बाद जब भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन आए और उसके बाद से ऑफ आया उसके बाद से जब भी जब हमारे पास जो नाउन आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे पुलर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी जो नाउन आते हैं वो पुलर आते हैं यानी कि मैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में आपसे बात करूँ तो मैक्सिमम टाइम आप जो देखिएगा वो नाउन हमेशा कहीं भी आता है वो हमेशा क्या आता है एज ए पुलरल आता है ठीक है तो इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में नोट रख सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे जो मैंने बता रहा था कि ये ए एन के बाद से जब भी हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन आएगा और वो कलेक्टिव नाउन किसी ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसके बाद से जो भी हमारे पास जो नाउन आएंगे वो हमेशा पुलरल आएंगे ठीक है तो ये जो भर्व लेने वाला रहेगा वो क्या लगेगा एज ए सिंगुलर भर्व लेने वाला रहेगा हमेशा ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैज फेल इन एग्जाम तो देखिए यहाँ पे जो ये एक क्लास है यहाँ पे क्लास क्या है एक कलेक्टिव नाउन इसके बाद से क्या आया मेरे पास ऑफ आया ठीक है इसके बाद से जो यहाँ पे स्टूडेंट नाउन आया है वो क्या आया है यहाँ पे पुलरल नाउन आया हुआ है जैसे कि मैंने अभी आपको रूल में बताया तो ये जो भर्व लेने वाला रहेगा वो क्या लगेगा एज ए सिंगुलर भर्व लेने वाला रहेगा लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या देखते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट ना करके ये स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे हैज नहीं हैव होना चाहिए जो कि बिल्कुल होता है गलत ठीक है तो आपको ये रूल को अपने माइंड में रखना होगा सो देट कि आप एग्जाम में इसको अच्छे तरीका से सॉल्व कर सके ठीक है तो एक और एग्जाम्पल जो है मेरे पास कुछ इस तरीका से है कि ए क्राउड ऑफ पीपल इज वेरी डेंजरस इन कोरोना वायरस पेंडेमिक ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्राउड की बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं क्राउड की तो क्राउड बेसिकली क्या होता है एक भीड़ होता है जो कि कलेक्टिव नाउन को आपको बता रहा है ठीक है तो यहाँ पे जो क्राउड होता है वो वेरी डेंजरस होता है इन अ कोरोना वायरस पेंडेमिक ठीक है तो यहाँ पे जो ईज लगा हुआ है क्या है एक सिंगुलर भर्व लिया हुआ है ठीक है जबकि यहाँ पे हम लोग बात करें क्राउड ऑफ पीपल की तो क्राउड ऑफ पीपल आपको देखने में लग रहा होगा कि एज ए पुलर है तो हमको यहाँ पे जो यूज करना चाहिए भर्व वो एज ए पुलर यूज करना चाहिए बट ऐसा नहीं होता है ठीक है ये जो क्राउड होता है ये सिग्नल नाउन के तरह ही बिहेव करता है ठीक है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे इजिली हुए हैं ना कि आर ठीक है तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे जो एक और एग्जांपल है हमारे पास वो एग्जांपल है कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स वॉज पास फ्रॉम दिस एरिया ठीक है तो यहाँ पे देखिए एन आर्मी है ना तो एन आर्मी क्या दिखा रहा है आपको एक कलेक्टिव नाउन को दिखा रहा है ठीक है तो यहाँ पे जो सोल्जर्स भी है ये है ये क्या तर, ये भी क्या शो कर रहा है आपका एक कलेक्टिव नाउन शो कर रहा है बट ये कलेक्टिव नाउन शो करते हैं तो इस कलेक्टिव नाउन के साथ हमको क्या यूज करना होता है सिंगुलर भर्व यूज करना होता है जिसके चलते मैंने पे वाज लिया है पास्ट फ्रॉम अवे दिस एरिया ठीक है तो आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आप अच्छा तरीका समझ गए होंगे ये वाला कंसेप्ट समझ गए होंगे तो इस मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में तो नेक्स्ट साइड में जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है वो कुछ कलेक्टिव सिंगुलर नाउन को मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है जो कि आपको ये चीज यदि आपको एक बार देखा हुआ रहेगा तो एग्जाम में यदि इससे जो क्वेश्चन हम लोग बनेंगे तो आपके माइंड में ये चीज आएगा कि ये हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ सिंगुलर भर भी लेते हैं ठीक है तो उसको मैंने एक प्रॉपर वे में आपको पूरा यहाँ पे देने की कोशिश करा है जैसे कि मैं बात करूँ की ए बेंच ऑफ की ठीक है ए सेट ऑफ कॉम्स ए या मैं बात करूँ की ए क्राउड ऑफ पीपल ए फ्लॉक ऑफ शिप ए सीरीज ऑफ इवेंट ए फ्रीड शिप ए पेयर ऑफ शूज ए चेन ऑफ माउंटेन्स एंड हर्वल्स एंड हर्वल्स कैटल्स ठीक है या गलेक्सी ऑफ स्टार्स की बात करूँ या क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूँ या बैंड ऑफ म्यूजिशियन ए टी सी एक्सेट्रा की जब मैं बात करूँ तो ये जो है सारे के सारे है, क्या है आपका एक कलेक्टिव नाउन है ठीक है जो कि सिंगुलर भर्व अपने साथ लेने वाले रहते हैं ठीक है थीके? तो आई होप कि ये वाला आप देख रहे हैं ठीक है मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ आप चाहे तो यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं ठीक है थीके? और ये जो हमेशा भर्व लेंगे अपने साथ क्या लेंगे एज ए सिंगुलर भर्व लेने वाले रहेंगे ठीक है तो ये वाला रूल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गएंगे तब हम लोग मूव करते हैं रूल नंबर ट्वेंटी के ऊपर तो जो रूल नंबर हमारे पास जो 21 है 21 मेनली ज
थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन लाइक दैट तो तो ये जो भी हमारे पास जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं ठीक है थीके? तो जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिस सेंटेंस में हमारे पास जो क्या होंगे एक कार्डिनल एडजेक्टिव होगा और कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद से जो हमारे पास जो नाउन मिलेंगे वो एक क्या मिलेंगे नाउन मिलेंगे और वो जो नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा पुलरल होगा ठीक है तो इसके बाद से जो हम लोग भर्व यूज करने वाले रहेंगे वो एज ए सिंगुलर भर्व यूज करने वाले रहेंगे बट कि मैं क्या बोला हूँ बट यहाँ पे जो नाउन आने वाले रहेंगे उस नाउन से किसी न किसी शॉर्टेनिटी का बोध होना चाहिए ठीक है शॉर्टेनिटी अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्टेनिटी जो होता है वो शॉर्टेनिटी किसी शॉर्ट अमाउंट या शॉर्ट वेट या शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्ट हाइट या शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट अमाउंट की बोध कराता है ठीक है जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल दू तो शायद आप छात्र तरीका से आपको समझ में आएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि ट्वेंटी लाख इकोनॉमिक पैकेज वेरी बिग अमाउंट ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो ट्वेंटी लाख यहाँ पे जो करोड़ दिखा रहा है कोई ट्वेंटी लाख करोड़ तो यहाँ पे जो ट्वेंटी लाख करोड़ दिखा रहा है ये किसी ना किसी शॉर्टेन अमाउंट को दिखा रहा है तो ये जो अपने साथ जो भर्व लेगा वो क्या लेगा एज ए सिंगुलर भर्व लेगा इसीलिए मैंने यहाँ पे इज यूज करा है ठीक है तो एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है वो एग्जाम्पल क्या है कि थ्री ईयर्स ऑफ पोलिटेक्निक ठीक है तो देखिए थ्री ईयर्स यहाँ पे जो आ रहा है वो थ्री ईयर्स क्या आ रहा है एक शॉर्टेन पीरियड को दिखा रहा है ठीक है तो शॉर्ट एंड पीरियड को दिखा रहा है तो ये अपने साथ जो भर्व लेने वाला रहेगा वो सिंगुलर भर्व लेगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है इज यूज करा है ठीक है यहाँ पे मैंने आर भी लिखा है बट यहाँ पे साइन का चिन्ह लगा है वो इज पे लगा है यानी कि यहाँ पे जो है इज राइट है आर जो यहाँ पे होगा वो रॉन्ग होगा ठीक है तो आई होप के दोनों एग्जाम्पल समझ गए होंगे लेकिन एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको और अच्छा तरीका से समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो एक और एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है क्या है कि 50 मीटर्स इज नॉट ए ग्रेट डीप ठीक है तो यहाँ पे देखिए 50 मीटर्स जो यहाँ पे दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है 50 मीटर जो दिखा रहा है किसी ना किसी शॉर्ट एंड डेप्थ को दिखा रहा है ठीक है शॉर्ट एंड डेप्थ को दिखा रहा है या किसी हाइट को ही तो शो कर रहा है ना डीप क्या होगा एक हाइट ही तो होगा ना तो ये क्या दिखा रहा है एक शॉर्ट एंड हाइट को दिखा रहा है तो ये जो अपने साथ जो भर्व लेने वाला रहेगा वो क्या लेगा हमेशा सिंगुलर भर्व लेगा जिसके चलते मैंने यहाँ पे यूज यूज जो करा है भर्व वो क्या करा है इज करा है इज क्या है एक आपका सिंगुलर भर्व है ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा है उस नोट को भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ठीक है शॉर्ट एंड एडजेक्टिव यूज इन ए सेंटेंस एंड इट्स गिव सेपरेट मीनिंग देन इट्स टिक टेक्स पुलरल वर्ब ठीक है तो जब भी हमारे पास जो शॉर्ट एंड एडजेक्टिव होते हैं वो शॉर्ट एंड एडजेक्टिव किसी ना किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं और वो जो मीनिंग जो हमें दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं एक सेपरेट फॉर्म में दे रहे हैं मीनिंग ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला हूँ कि सेपरेट फॉर्म में क्या दे रहे होंगे मीनिंग दे रहे होंगे तो उसके साथ जो हम लोग भर्व लेने वाले रहेंगे वो क्या लेंगे हमेशा लेंगे एज ए पुलरल भर्व लेने वाले रहेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है कि फिफ्टीन रुपीज ठीक है आर टू डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द स्टूडेंट ठीक है देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड जो जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हमको बता रहा है वो कहीं ना कहीं हमको ये चीज बता रहा है कि वो अलग अलग यानी कि सेपरेटिज में की बात कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों को विखंडित करने की काम कर रहा है जो कि स्टूडेंट में हो भी रहा है यहाँ पे कि फिफ्टी रुपीज पर स्टूडेंट को मिल रहा है यहाँ पे तो ये क्या बात कर रहा है सेपरेट की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो भर्व हम लोग लेने वाले रहेंगे वो क्या लेंगे एज ए पुलरल भर्व लेने वाले रहेंगे ठीक है तो एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है वो एग्जाम्पल क्या है इसके ऊपर बात करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि फिफ्टी रुपीज इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट ठीक है तो यहाँ पे देखिए इज मैंने लिखा है ठीक है ये इज मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्मॉल अमाउंट एक शॉर्ट एन अमाउंट की बात किया जा रहा है ठीक है इन दोनों एग्जाम्पल में आप शायद डिफरेंस समझ पा रहे होंगे ठीक है अगर इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे तो आपको जो एग्जाम में कहीं से भी एग्जाम में आपको कन्फ्यूज नहीं कर सकता है ठीक है इन दोनों में अक्सर आप लोगों को कन्फ्यूजन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लगा है इसमें जो है यहाँ पे आर लगा हुआ बट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इज ठीक है तो इन दोनों के बीच में आई होप कि आप डिफरेंस को समझ पा रहे होंगे ठीक है यहाँ पे जो कि बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट एंड अमाउंट की बात किया जा रहा है और यहाँ पे एक सेपरेटिज के रूप में बात किया जा रहा है तो यहाँ पे इसीलिए पुलर लगा है यहाँ पे सिंगलर लगा है ठीक है तो एक और एग्जाम्पल जो मैंने लिया है कि थ्री ईयर्स
सॉरी यहाँ पे जो मैंने लिया है ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस को आप पढ़िएगा एक बार ठीक है और कमेंट में आप जरूर बताइए कि ये वाला सेंटेंस में क्या सही और क्या गलत है मुझे हैव यूज करना चाहिए या हैज यूज करना चाहिए ठीक है तो मैं एक और एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिक्स मंथ्स ठीक है यहाँ पे सिक्स मंथ लिखा है हैज या हैव होगा पास्ट सिंस स्टार्ट YouTube चैनल ठीक है तो यहाँ पे आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है आप लोग हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं कि आप लोग वीडियो आते हैं देख के चले जाते हैं और कुछ कमेंट नहीं करते हैं जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपके लिए ही यहाँ पे बता रहा हूँ और आपके भले के लिए मैं आपके कुछ करने के लिए सोच रहा हूँ ठीक है तो आपको जो कुछ भी अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो आप जो चीज भी चाहते हैं वो कमेंट में आप जरूर करें ठीक है सो देट की मेरा भी कुछ मोनेबल बढ़े आपके लिए कुछ और अच्छा तरीका से कुछ अच्छा तरीका आपको दे सको ठीक है तो आप कमेंट में जरूर अपना सुझाव को शेयर करते रहिए ठीक है तो तो आज का जो मैं वीडियो यहीं पे आप लोगों के लिए एंड कर रहा हूँ ठीक है और आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे रूल नंबर 22 के ऊपर ठीक है तब तो तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ ठीक है और यदि वीडियो आपको मेरा पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करते रहेगा ठीक है सो देट कि मैं भी आपके लिए कुछ नए नए तरीका से आपको नए नए चीज़ें को सिखाते रहूँ ठीक है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में